السلام علیکم آج کے لیکچر میں خوش آمدید پچھلے کچھ لیکچرز میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کے ذریعے ہم معلومات پہنچا سکتے ہیں آئیے ہم ایکسرسائز 10.1 کے سوال نمبر تین کو حل کر کے دیکھتے ہیں یہ سوال آپ کی کتاب میں موجود ہے اس میں کچھ نمبرز دیئے گئے ہیں میں سوال آپ کو پڑھ دیتا ہوں The following list is of four of scores in a mathematics examination using the starting class 40 to 44 set up a frequency distribution list the classes list the class boundaries and class marks aage kuch numbers hame diye gaye to sabse pehle hum aisa karte hain ki frequency distribution ke liye class boundaries bana lete hain kyunki pehli class unhone batayi hai ki 40 se 40 se 44 ke darmiyan hai اس کا مطلب ہے کہ دو کلاس باؤنڈریز کے درمیان ڈسٹنس پانچ کا ہے ہماری کلاس باؤنڈریز اس طرح بن جائیں گی 40 سے 44 45 سے 49 50 سے 54 55 سے 59 60 سے 64 65 سے 69 70 سے 74 75 سے 79 80 سے 84 85 سے 89 90 سے 94 95 سے 99 پہلے یہ ساری انفرمیشن اپنے بائیں کولم کے اندر لکھ لیں اور اس کے اوپر کلاس باؤنڈریز کی ہیڈنگ دے دیں اب دوسرا کولم بنائیں اور اس کے اندر ہم پیری مارکس یا ٹک مارکس بنائیں گے سب سے پہلے نمبر آیا 63 تو جس رو کے اندر جس 60 سے 64 کی رو جو ہے اس پہ جا کے ایک ٹک لگا دیجئے اس کے بعد مارک آیا 88 85 سے 89 کی کلاس باؤنڈریز کے درمیان یہ نمبر آتا ہے تو وہاں پہ ہم ایک ٹک لگا دیتے ہیں اسی طرح 79 75 سے 79 کی کلاس باؤنڈریز کے درمیان یہ نمبر آتا ہے ہم یہ کام ہر ایک کے لئے کرتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ جب چار سے زیادہ ٹکس ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو کروس کر دیتے ہیں یہ کروس انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کلاس باؤنڈری کے اندر پانچ دفعہ یہ نمبر ریپیٹ ہو چکے ہیں اور ہم یہ کام کرتے رہیں گے جب تک کہ ہم سکسٹی تری سے لے کے سکسٹی ون نمبر کے ہر نمبر کے لیے کلاس باؤنڈری کے اندر ٹک نہیں لگا دیتے چلیں اب ہم کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں فورٹی سے فورٹی فور کے درمیان ایک نمبر آیا فورٹی فائیو سے فورٹی نائن کے درمیان بھی ایک نمبر آیا ففٹی سے ففٹی فور کے درمیان صرف ایک ٹک مجود ہے تو ایک نمبر آیا 55 سے 59 کے درمیان کوئی بھی نمبر موجود نہیں ہے تو اس کا فریکوینسی زیرو ہو گئی اسی طرح 60 سے 64 کے درمیان تین نمبر آئے 65 سے 69 کے درمیان بھی تین نمبر آئے اس کی فریکوینسی بھی تین ہے 70 سے 74 کے درمیان چار نمبر آئے اس کی فریکوینسی چار کہلائے گی اسی طریقے سے ہم آگے جب چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 75 سے 79 کے اندر یارہ نمبر آ چکے اس کا مطلب ہے کہ 75 سے 79 کے درمیان نمبرز کی فریکوینسی یارہ ہے 80 سے 84 کی 8 85 سے 89 کی 4 90 سے 94 کی 3 95 سے 99 کی صرف ایک اس سائی انفرمیشن کو ہم اپنے دائیں طرف کے کولم میں فل کر لیں گے اور اس طریقے سے ہمارا فریکوینسی ڈسٹریبیشن ٹیبل بن جائے گا اچھا اسی انفرمیشن کو لے کے ہم اپنا ہسٹرگرام بھی بنا سکتے ہیں آپ کو اگر یاد ہو ہسٹرگرام فریکوینسی ڈسٹریبیشن کی انفرمیشن کو ایک اور فارم میں دکھانا تھا جس کے اندر ایکس ایکسیس کی اوپر یا ہوریزنٹل ایکسیس کی اوپر کلاس باؤنڈریز کی انفرمیشن تھی اور ورٹیکل ایکسیس کی اوپر ہر کلاس کے اندر کتنی فریکوینسی آئی اس کی انفرمیشن مجود تھی تو سب سے پہلے ہم اپنے ہوریزنٹل ایکسیس یا ایکس ایکسیس کی اوپر کلاس باؤنڈریز بنا لیتے ہیں تو ایک کلاس باؤنڈری بنے گی 40 سے 44 پھر اگلا ٹک آئے گا 49 کا پھر 54 کا پھر 59 کا پھر 64 کا آپ یہ چیز دور آتے رہیں جب تک آپ 99 تک نہیں پہنچ جاتے اور وائی ایکسیس کی اوپر ہم چھوٹے ٹکس لگاتے ہیں اور پہلا ٹک ہوگا 1 کی اوپر دوسرا 2 پہ پھر 3 پہ کرتے کرتے یارہ تک ہم چلے جائیں گے اب ہر کلاس باؤنڈری کے اندر فریکنسی ڈسٹریبیشن ٹیبل پہ جائیں اور جو نمبر موجود ہے اتنا بار بنا دیں فورٹی سے فورٹی فور کے لیے یہ 
बार बनेगी वन तक जबकि सेवेंटी फाइव से सेवेंटी नाइन के लिए ये बार बनेगी ग्यारह तक आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ही सारी इंफॉर्मेशन और ये ग्राफ बनता हुआ देख रहे होंगे एटी से एटी फोर के लिए बनेगी आठ के ऊपर और नाइन्टी फाइव से नाइन्टी नाइन के लिए ये बनेगी वन के लिए वन तक ये रिप्रेजेंटेशन फ्रिक्वेंसी हिस्टोग्राम कहलाती है इस सारी गुफ्तु के अंदर हमने जिन चीज़ों को दोहराया वो ये है कि किस तरीके से डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसके लिए हमें क्लास इंटरवल से कॉन्सेप्ट चाहिए क्लास बाउंड्री से कॉन्सेप्ट चाहिए जैसे क्लास इंटरवल क्लास बाउंड्री एक ही चीज़ है इसके अलावा नंबर ऑफ क्लासेज की इंफॉर्मेशन चाहिए और किस तरीके से हम क्लास बाउंड्रीज के अंदर नंबर्स को देख के फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं और आगे चलते हैं